দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মনিরা রাফা চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের বিষয়ে কোমর ব্যথার অপারেশন বিহীন রিহ্যাব চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা ফিজিওথেরাপি এবং প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিল্লা প্রধানকে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ শুভ নববর্ষ দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকেও সবাইকে শুভ নববর্ষ জানাচ্ছি ইংরেজি প্রথম বছরের প্রথম দিন দু হাজার এবং আপনারা যারা কথা বলতে চাবেন আজকের এই প্রোগ্রামে ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানের সাথে নিচে স্ক্রোলে দেওয়া নাম্বারগুলোতে ফোন দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন চলুন আমরা শুনি আজকের বিষয় আমরা তো আজকে কোমর ব্যথার আধুনিক যে চিকিৎসা আমরা বলছি যে অপারেশন বিহীন রিহ্যাব চিকিৎসা নিয়ে এর আগে একটু মূল কথা আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে আমরা বলছি কোমর ব্যথা আপনি যে সেক্টরে কাজ করছেন সেই সেক্টরে কোমর ব্যথার কারণগুলো কি ধন্যবাদ আসলে কোমর ব্যথার মোস্ট অফ দ্য কারণে আমরা পেয়ে থাকি মেকানিক্যাল এবং আপনি জানেন যে প্রতি বছরই এবং ডে বাই ডে আমাদের কিন্তু এই রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে এর মূল কারণই মেকানিক মেকানিক্যাল সমস্যা মানে মেকানিক্যাল বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে মেরুদণ্ডের কোমরের ওই অংশে ইঞ্জুরি হচ্ছে আঘাত হচ্ছে এই আঘাত মানে এই পড়ে গিয়ে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই এটা হয় সাধারণত বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের কারণে মানে আমাদের মানুষের চলাফেরা উঠা বসা অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিংয়ে ঘুমান শোয়া হতে শুরু করে বিভিন্ন প্রফেশনাল কাজ মনে করেন এক এক মানুষ এক এক পেশায় নিয়োজিত এই যে পেশাগত বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে যখন মানুষ কাজ করে বা অবস্থান নেয় তখন কোমরে বিভিন্ন ইন্টারনাল ইঞ্জুরি হতে থাকে এবং এটা ডে বাই ডে আস্তে 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 এটা ডেভেলপ করে অনেকে হয়তো বলে যে আমি একটা ভারী বস্তা উঠা উঠাতে গেলাম তখন আমার এই একটা চোট হয়েছিল বা আঘাত হয়েছে দেন আমার এই পেইন নড়তে পারি না আচ্ছা একটা কথা না জিজ্ঞেস করলে না আপনাকে যে এই অ্যাক্টিভিটিগুলো তো আমাদের সারা শরীরে হচ্ছে যেমন ধরেন আমি মাথা আঁচড়াচ্ছি বা আমি যে কোনো একটা কম্পিউটারে কাজ করছি যে কোনোভাবে কিন্তু আমরা কোমরকে নিয়েই কেন এত হাইলাইট করি ধন্যবাদ এটাও আমাদের জানা দরকার আসলে আমরা যে কাজগুলো অন্য কাজগুলো করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে শরীরে যে জোড়াগুলো ব্যবহার হয় সাজে হাতের জোড়া হাতের জোড়া যেমন শোল্ডার এলবো এবং আঙ্গুলের যে জয়েন্টগুলা এই জয়েন্টগুলার ওয়াইড রেঞ্জ অফ মোশন হয় মানে আল্লাহ ফাক এই জোড়াতে এমনিতেই অতিরিক্ত মোশন দিয়ে রাখছে মানে আমি যদি ডিগ্রি অফ মোশন বলি যেমন শোল্ডার তিনশো ষাট ডিগ্রিতে আমি মুভমেন্ট করতে সক্ষম কিন্তু মেরুদণ্ড দ্বারা এই কাজটা করা কোনোভাবেই সক্ষম না দিস ইজ হচ্ছে বা আপনার সেকেন্ডারি কার্টিলিজিনিয়াস জয়েন্ট এখানে হালকা পারমিশন দেওয়া আছে মুভমেন্ট হবে কিন্তু একটা শোল্ডার জয়েন্টের মতো না একটা হিপ জয়েন্টের মতো না একটা হাঁটুর জয়েন্টের মতো মতো না এত ওয়াইড রেঞ্জ মোশন একটা সীমাবদ্ধতা আছে এবং এই সীমাবদ্ধতা ছাড়াও এই কোমরটা আমাদের শরীরের মাঝখানের একটা অংশ উপরের অংশ আর নিচের অংশ যদি আপনি ভাগ করেন দুই ভাগে এই দুইটা সংযোগস্থল হচ্ছে কোমর এবং এখানে কিন্তু ওয়াইড রেঞ্জ অফ মোশন কিন্তু স্পাইনে হয় না তো আমরা যে ভুল কাজ করে থাকি বা যারা রুগীরা এই রোগটা তৈরি হয় যে ক্ষেত্রে তার মুভমেন্টটা দরকার ছিল হিপ জয়েন্টে সেই হিপ জয়েন্টে মুভমেন্ট না করে সে কোমরের পরে প্রেশার দিয়ে কাজটা করছে যেমন আমি যদি বলি কেউ যদি একটা ভারী কিছু টান দেয় নিচের থেকে নিয়ম হচ্ছে সে হিপটা ভেঙে বসবে মানে হাঁটু গেড়ে বসবে হাঁটু গেড়ে বসবে যখন সে হাঁটু গেড়ে বসে তখন হিপ জয়েন্টের উপরে মোশানটা হয় মোশানটা হয় হিপ জয়েন্ট ওই পরিমাণ পারমিশন আছে যে একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত সে মোশান করতে পারে বা নেয়ার অ্যাবাউট কিন্তু সেক্ষেত্রে না করে মানুষ কি করে সামনে ঝুঁকে সে ওজনটাকে টান দিল তখন স্পাইনের উপর একটা প্রেশার পড়ে তো স্পাইন তো ওই পরিমাণ মুভমেন্ট তার পারমিশনই নাই এই যে অতিরিক্ত মোশান তাকে করানো হলো উইথ ওয়েট বিয়ার করে তখনই কোমরের কোনো না কোনো ইঞ্জুরি হতে থাকে সেটা কমন আমরা ডিস্ক প্রলাপস বলি তার ছাড়াও আপনার লিস্থেসিস হতে পারে হাড় সরে যেতে পারে যেমন কেউ যদি আঘাত পায় তা থেকে হতে পারে তাছাড়া যেটা স্পাইনে যেটা হয় যে ভারী কাজের কথা বাদ দেন আপনি যদি বসে বসে কাজ করেন সারাক্ষণ একই অবস্থানে যেমন ধরেন ব্যাংক আর কম্পিউটারে যারা কাজ করে তাই করছেন কিন্তু তারা সারা দিনই মোস্ট অফ দা লোকই যারা অফিশিয়াল জব করে বসেই থাকতে হয় এই যে দীর্ঘ সময় সে বসে থাকে এবং একটা ভুলভাবে অনেক সময় বসে কেউ পিছনে হেলান দিয়ে বসে থাকে কেউ সামনে ঝুঁকে কাজ আর কাজের জন্য বসে থাকে বা কম্পিউটারের কারণে সামনে ঝুঁকে থাকে এই যে দীর্ঘ সময় ঝুঁকে থাকতে থাকতে এ মেরুদণ্ডে স্পাইনের উপর একটা স্ট্রেস পড়ে প্রত্যেকটা জিনিসেরই রেস্টের প্রয়োজন আছে 
তো আপনার যদি কাজের সময় আপনি সারা ক্ষণই ওই স্পাইনের উপরে স্ট্রেস দিতেই থাকেন তখনই আপনার মেরুদণ্ডে কোনো না কোনো ইনজুরি তৈরি হতে থাকে আচ্ছা এই জিনিসটা নিয়ে আরেকটু শুনবো যে কিভাবে তাহলে কারেকশন করা উচিত আমাদের তার আগে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে টেলিফোনে দর্শক কে বলছিলেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন দর্শক এনামুল ইসলাম বলছিলাম টাঙ্গাইল থেকে আচ্ছা এনামুল ইসলাম আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছেন তার বয়সটা পারলে ওজনটা জানা থাকলে হাইট জানা থাকলে উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন জি আমি এনামুল ইসলাম আমি নিজে হুম জি বলুন শুনতে পাচ্ছি হুম আপনার ওজন হচ্ছে কি 57 কেজি হ্যালো হ্যাঁ শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন ওজন হচ্ছে 57 কেজি আমার সমস্যা হচ্ছে কি আপনার মানে অনেক দিন আগে তিন চার বছর আগে মাঝেতে হালকা হালকা একটু পেইন পাইতাম ব্যথা হইতাম হুম তারপর আপনার রাস্তা থেকে বের হতে হতে আপনার একসময় মেডিসিন ডাক্তার দেখাইলাম কোনো কাজ হয় না এরপর আপনার অর্থোপেডিক ডাক্তার দেখাইলাম হ্যাঁ এখন ব্যথাটা আপনার আমি এমআরআই করছি এমআরআই কিছু আসে নাই ডিজিটাল এক্সট্রেমেক্স থেকে করছি এগুলা কিছু আসে নাই পরবর্তীতে আপনার অর্থোপেডিক ঢাকা পুঙ্গা হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার আর দূরে ডাক্তার দেখাইলাম কোনো কাজ হয় না এখন আমার ব্যথাটা আপনি মাঝায় তো আছে আছে আপনার এই মাংস বেশি মানে পিতরে যে মাংস বেশি আছে উন দিয়ে ব্যথা আপনার মানে সারা বডিতেই ব্যথা আর কি মানে কঠিন অবস্থা আর কি আচ্ছা আপনি কি করতে পারো কি চিকিৎসা নিবার কি আপনি কি করেন পেশা স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট আপনার বয়স তাহলে বেশি না ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনা কিন্তু শুধু কোমর ব্যথার কথা কিন্তু না ওনা সারা শরীরই ব্যথা মাংসপেশিতে ব্যথা মাংসপেশিতেও ব্যথা এখন সবার আগে আমরা যদিও এখন বলছি কোমর ব্যথা নিয়ে বা আমরা পিএলআইডি নিয়ে খুব জোর দেই বারবার তো অনেক সময় যেহেতু উনি এমআরআই করে ফেলেছে অলরেডি এমন কিছু পাওয়া যায় নাই এটা আমাদেরকে অন্য কোন আর্থ্রাইটিস বা বাত জনিত সমস্যা আছে কিনা এটা ডিটেক্ট করতে হবে এবং বাত রোগে কিন্তু আপনার মেরুদণ্ডের ব্যথা হবে কোমর ব্যথা হবে এবং সারা শরীরে ব্যথা হবে অনেকে মাংসপেশির ব্যথা কথা বলতে পারে অনেকে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথার কথা বলতে পারে পাশাপাশি ওনার যেটা হবে যে অনেক রোগীর ক্ষেত্রে যে ঘুম থেকে উঠতে খুব কষ্ট হয় ব্যথার কারণে স্টিফ হয়ে যেতে পারে শরীর তো এই জিনিসগুলো আমার যেটা মনে হয় উনি আরো বেটার ইনভেস্টিগেশন করে আরো ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার করতে হবে যে হোয়াট ইজ দা কজ কারণ এক এক রোগের ট্রিটমেন্ট এক এক রকম সব রোগের ট্রিটমেন্টই কিন্তু এক্সারসাইজ না ওষুধ না বা সব রোগের ট্রিটমেন্টই অপারেশন না অনেক রোগের আলাদা আলাদা রোগ अकॉर्डिंग টু ডিজিজ অনুযায়ী যাকে চিকিৎসা দিতে হবে আমি বলবো দর্শক আপনাকে আরো কিছু ব্লাডের আমরা যেটা কিছু টেস্ট আছে আপনার আর্থ্রাইটিস বা এই জাতীয় রোগগুলো দেখার জন্য আপনি একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্নে এই রোগগুলো আগে আপনার ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার করে দেন ট্রিটমেন্টে যান যেহেতু আমার এই সমস্যা নেই সো কোমরের আলাদা কোনো থেরাপি বা ওষুধ খেয়ে কোনো লাভ নাই আপনার ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার করতে হবে দেন আপনার ট্রিটমেন্টে যেতে হবে আসলে ব্যথা অনেক কারণেই হয় আমরা অনেক সময় বুঝি না আমরা ভাবি যে কোমরে ব্যথা এটা হয়তো বা অপারেশন করলে বা থেরাপি নিলে বা ওষুধ খেলে বাট এগুলা কোনো কিছু নাও লাগতে পারে এমন কিছু থাকতে পারে যেটা আমরা আসলে বুঝতে পারছি না যে বিষয় আপনি বলছেন যে দীর্ঘক্ষণ যারা বসে থাকছে ডেস্ক জব করছে তো তাদের ক্ষেত্রে আসলে সঠিক পশ্চাতটা কি হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে এই রোগগুলা সারা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে অনেক আগে থেকে আসছে এবং এটা আমি যেটা বলবো জনসচেতনতা দরকার প্রতিটা কাজের ক্ষেত্রে যে যে অবস্থানই থাকুক না কেন সেটা যেন টানা এক ঘন্টার বেশি না করে আচ্ছা সেটা বসে থাকা হোক নিচে বসে থাকা হোক চেয়ারে বসে থাকা হোক বা যারা দাঁড়িয়ে কাজ করে ওয়েটার বা বিভিন্ন কাজের কারণে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় একটা না যেন একই অবস্থানে কেউ না থাকে অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে কারণ হচ্ছে আপনি যখন একই অবস্থানে দীর্ঘ সময় থাকবেন আপনার স্পেসিফিক কিছু জয়েন্ট মাসেলস অতিরিক্ত কাজ করছে এবং তার উপর একটা স্ট্রেস পড়ছে এই যে স্ট্রেস পড়া থেকে একটা ইনজুরি হতে পারে তখন আপনি যদি অবস্থানটা চেঞ্জ করেন সাজেস আপনি বসে আছেন আপনি বসা থেকে হাঁটেন তখন আপনার শরীরের একটা ভারসাম্য আসবে মাসেল অন্যান্য মাংসপেশিগুলো ওয়ার্ক করতে পারবে এটা চেক ব্যালেন্স হবে একটা মানুষের শরীরের মধ্যে তখন কিন্তু তার ওই স্ট্রেসটা যেটা পড়ছে বারবার সেটা কমে আসবে এটা প্রথম সাজেশন কেউ যেন টানা এক দুই ঘন্টা ম্যাক্সিমাম এর বেশি যেন কোনো একই অবস্থানে না থাকে স্পেশালি বসে থাকার ক্ষেত্রে এবং অনেরা অনেকে আছে নিচে বসে বাসায় কাজ করতে হয় নিচে হয়তো সে পাকের বিভিন্ন রান্না বান্নার কাজ করছে যে ঘন্টার পর ঘন্টা নিচে বসে আছে এই যে প্রলং বসে থাকা দীর্ঘ সময় এ থেকে মেরুদণ্ডে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে এটা অ্যাভয়েড করতে হবে আমাদের যে ফার্স্ট কথা আর দ্বিতীয়ত আমাদের শোয়া বিছানায় শোয়াটা কারেকশন করতে হবে যারা অনেকে ফোম বা জাজিম ব্যবহার করে বা অনেকে তোষক দীর্ঘদিন ইউজ করছে যেগুলো বিভিন্ন জায়গায় শরীরে চেপে গিয়েছে বা উঁচু নিচু হয়ে
অনেকে আমরা বলি জি উচ্চ বিছনা বা শক্ত সমান বিছনা শুতে অনেকে ফ্লোরিং করে ফ্লোরিং করা একেবারে নিষেধ কারণ এখানেও একটা মেকানিক্যাল ইনজুরি হতে পারে আইডিয়াল বিছনা হচ্ছে নরমাল খাট বা যে কোনো উঁচু কিছুতে শোবে সেটা অবশ্যই একটা ফার্ম ম্যাট্রেস থাকতে পারে একটা 1 ইঞ্চি বা 1.5 ইঞ্চি উচ্চতার কোনো তোশক বা জাজিম যেটি ইউজ করুক এর মোর দেন যেন বেশি না হয় আর আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে আমরা একটু শুনে নেচ্ছি হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন আমি আজকিয়া আমার আমার আম্মুর জন্য ফোন দিয়েছিলাম জি আসফিয়া বলেন আপনার আম্মুর বয়স কত আমার আম্মুর বয়স হচ্ছে 45 বছর তো আম্মুর 5 7 বছর ধরে সে মেরুদণ্ডের অনেক ব্যথা তো হাতেও ব্যথা হয় মাঝে মাঝে পায়ের সাইডেও ব্যথা হয় তো অনেক বছর অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে তো এক মাস আগে এমআরআই করানো হয়েছে লম্বো সেক্রাল স্পাইনের এমআরআই তো রেজাল্ট এসেছে ব্রড পেস্ট ডিস্ক হারনিয়েশন এট সেন্ট্রাল প্যারাসেন্ট্রাল লম্বার 5 টু সেক্রাল 1 হুম তো ডাক্তার বলেছেন যে ইনজেকশন এক মাস ওষুধ কন্টিনিউ করে তারপর হচ্ছে ইনজেকশন দিতে ইনজেকশন ঠিক বলে না বলছে হসপিটালে ভর্তি দিতে হবে তো এটা দিয়ে কি পার্মানেন্ট ভালো হয়ে যাবে মানে ব্যথাটা অনেক দিন যাবো তার চেয়ে অনেক ওষুধ চিকিৎসা করে ভালো হচ্ছে না পুরোপুরি ধন্যবাদ খুবই খুবই স্পেসিফিক क्वेश्चन করেছেন প্রাসঙ্গিক প্রাসঙ্গিক এবং ডায়াগনোসিসটাও ক্লিয়ার যে ওনার মার যে ডিক্সের প্রলাপস আছে এবং বয়সজনিত হতে চেঞ্জ থাকতে পারে ট্রিটমেন্ট কি উনি ট্রিটমেন্টের ডাক্তার সাবরা ওষুধ দিয়েছে ঠিক আছে ওষুধে কাজ না করলে উনি ইনজেকশন দিতে যাচ্ছে দিস ইজ ইপিডুরাল এটা কমন সারা ওয়ার্ল্ডে ইউজ করা হচ্ছে এবং অথেন্টিক ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ হয়তো ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে হ্যাঁ কিন্তু আমরা যে রিসার্চ করে বা আমাদের যে ডিপিআরসি এর অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি শুধু ইপিডুরাল দিয়ে কোনো পিএলআইডি ডিক্স প্রলাপসের রোগীর সমাধান হবে না ইপিডুরাল পিএলআইডি রোগীর 50 20% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আমরা শুনছিলাম কোমর ব্যথার আধুনিক রিহ্যাব চিকিৎসা নিয়ে চলুন ফিরে যাই প্রসঙ্গে বিরতির আগে আমাদের একজন ফোন করেছিলেন আশফিয়া এবং তার ব্যাপারে কথা বলতে বলতে আমরা এপিডিউরাল নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আপনি বলছিলেন যে এপিডিউরালে যে সব ইনজেকশনগুলো দেয় লোকালি ওই প্রদাহগুলোকে কমিয়ে দেয় তাহলে কেন যদি কমেই গেল তাহলে কেন আমার থেরাপির প্রয়োজন আসলে যে যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে পিএলআইডি যে ওনার মার ক্ষেত্রেও সেই সমস্যাটা সমাধান করার একটা হচ্ছে ব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে আমরা ইপিডুরালটা ইউজ করতেছি কিন্তু সমস্যা সমাধান থেরাপি চিকিৎসা ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না দুইটা ওয়াই আছে একটা হচ্ছে আপনাকে থেরাপিতে যেতে হবে নাহলে সার্জারি আচ্ছা এখন ইপিডুরাল দিস ইজ এ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট তো কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে এটা এক প্রকারের মুখে সিস্টেমি সার্কুলেশনে ওষুধ না দিয়ে আমরা লোকালি যে ডিস্কটা প্রলাপস হয়েছে সেখানে ওষুধটা দিয়ে ওই ব্যথাটা আমরা কমিয়ে ফেললাম কিন্তু ডিস্কটা তো আর কারেকশন করা হলো না যে সমস্যাটা তৈরি হলো সেই সমস্যাটা তৈরি এবং সেটাকে সমাধান করার জন্য রোগীকে টোটালি কমপ্লিট হসপিটালাইজড করে রিহ্যাব থেরাপি চিকিৎসা কন্টিনিউ করতে হবে এবং রোগীকে অবশ্যই দুই থেকে তিন থেকে দুই তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহের মতো কমপ্লিট ব্যাড রেস্টে থেকে থেরাপিগুলো করতে হবে না হলে কিন্তু ডিক্স প্রলাপসটা হিলিং হবে না কারণ আমরা এই ক্ষেত্রে যখন থেরাপিগুলো দেই ডিক্সটা কারেকশন করার জন্য ডিক কম্প্রেশন করি হোয়াট ইজ ডিক কম্প্রেশন ডিক কম্প্রেশন হচ্ছে যে কম্প্রেসড হয়ে গিয়েছে সেটাকে রিলিজ করা আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কোনো রোগী যদি বলে আপনাকে যে স্যার আমি বাসাতেই শুয়ে থাকব গুড বাসায় শুয়ে থাকতে পারে কিন্তু ডিক কম্প্রেশন হবে না কেন হবে না বাসায় তো সে ডিকম্প্রেশনের কোনো থেরাপি সে নিচ্ছে না বা নেওয়া সম্ভব না মানে তার মানে আপনারা হসপিটালে ভর্তি করে তাকে নানান রকম ব্যায়াম করাচ্ছেন এখানে ব্যায়াম না এখানে মেশিন এবং বিভিন্ন পদ্ধতিগত চিকিৎসা আছে যেমন আমরা ডিকম্প্রেশন করি কিভাবে ইউনিট আছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল বিভিন্ন অ্যাপারেটাস আছে যেমন ট্রাকশন অনেকেই হয়তো নাম শুনছেন যে লাম্বা ট্রাকশন আমরা দিয়ে থাকি স্পাইনাল ট্রাকশন এই ট্রাকশনটা আমরা যেমন আমাদের ডিপিআরসিতে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিএলআই রোগী ম্যানুয়াল ট্রাকশনে যাই হোয়াট ইজ ম্যানুয়াল ট্রাকশন রোগীর সাথে একটা কিট থাকে বাইন্ডিং কিট মানে কোমরে লাগিয়ে আমরা আমাদের অ্যাঙ্গেল ওই আমরা যে বিছানাগুলো ওইভাবে তৈরি করছি টোটালি সাইন্টিফিকালি যে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমার টানা ট্রাকশনটা দিতে হবে সেইভাবে আমরা রোগীকে একটা নির্দিষ্ট আমাদের ওয়েট থাকে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট অ্যাকর্ডিং টু রুগীর ওয়েট অনুযায়ী আমরা ওয়েট দিয়ে ট্রাকশান দিয়ে মেনুয়ালি রেখে দিই পার ডে হয়তো দুই তিন চার ঘন্টা সেটা একটা না না হয়তো সকালে অন্তত আধা ঘন্টা দুই বা এক ঘন্টা দিলাম দুপুরে আবার রাতে এই যে দিস ইজ ডিক কম্প্রেশন এই যে লং প্রলং ট্রাকশান দিলে ডিক্সগুলা আপনার সেপারেট হয় যখন সেপারেট হয়ে যায় তখন ডিক্সটা আবার নিজের জায়গায় চলে আসে ইন দ্য মেন টাইম আমরা তাকে ব্যাক স্ট্রেন্দেনিং বিভিন্ন এক্সারসাইজ করা যে মাসেলগুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছিল সেটা শুয়ে থেকেই সেই কাজগুলো করে আচ্ছা এবং আরো কিছু থেরাপি আছে বিভিন্ন প্রসিডিউর আছে যেমন অনেক সময় শরীরের কোথাও যদি কোনো ইনজুরি হয় মা ওই সারাউন্ডিংস মাসেলসগুলো আমরা আপনার স্পাজম হয়ে থাকে শক্ত হয়ে থাকবে একেবারে টেনে ধরে থাকবে তো অনেক ক্ষেত্রে আগে কি চিকিৎসা হতো সেটাকে ডাকার জন্য ডাক্তার সাহেবরা সবাই মাসেল রিল্যাক্সিং দিত এবং সিস্টেমিক মাসেল রিল্যাক্সিং যখন রোগীরা খেত তখন দেখা যায় সে শরীর দুর্বল মাথা ঘুরায় কারণ মাসেল রিল্যাক্সিং যখন মুখে খাবেন আপনার কিন্তু সারা শরীরই সেটা প্রভাব পড়বে কাজ করবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা আকুপাঙ্কচার করে থাকি আচ্ছা রিহ্যাব থেরাপিতে আকুপাঙ্কচারটা ঠিক যে ডিক্সটা বা যে মাসেলটা খুব টেনে ধরে আসলে সেখানে যখন আমরা আকুপাঙ্কচার করি লোকাল মাসেলটা রিল্যাক্স হয়ে যায় আকুপাঙ্কচার জিনিসটা কি আমাদের একটু ক্লিয়ার করে বলেন আচ্ছা আকুপাঙ্কচার হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন যেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন স্বীকৃত এবং চায়না হতে শুরু করে বিশ্বের প্রত্যেকটা দেশে আমেরিকা হতে এটা খুবই জনপ্রিয় চিকিৎসা যেটা ফিজিওথেরাপিউটিক সিস্টেম অফ মেডিসিনে এটা একটা অংশ হিসেবে এখন সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা ব্যবহার করে আসছি এটা হচ্ছে সিঙ্গেল সিম্পল কিছু নিডেল আছে যেটা হচ্ছে স্টেরাইল নিডেল যেটা চায়নাতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রোডাকশন হয় এই নিডেলগুলোর মাধ্যমে মানে নিডেল বলছেন শুজ মিন করছেন নিডেল মানে শুজ হ্যাঁ কত বড় এটা এইগুলা সাইজে অনেক অনেক সময় দেখা যায় অনেক মানে پیشنটা তো এত বড় শুজ দেখলেই ভয় পাবেন না ভয় পাওয়ার কিছু নেই এবং এগুলা খুবই ফাইন চিকন চিকন শুজ এবং এটার মাথা বিভিন্ন ভাবে তৈরি হয় কোনটার মাথা লাইক এ স্ক্রু ড্রাইভারের মাথার মতো কোনোটার মাথা হচ্ছে লাইক এ শুয়ের মাথার মতো এটা আমরা যারা স্পেশালিস্ট তারা আমরা কোন রোগের কোন চিকিৎসার ক্
জানি যেহেতু আমাদের পড়া লেখা করাই সাবজেক্টে সেই সুইগুলো আমরা স্পেসিফিক এখন সাজেস এল ফোর ফাইভে খুব ডিপ একটা লিগামেন্ট কোনো কারণে টাইট হয়ে আছে রুগী আমরা মেনু অ্যাসেস করলে বুঝতে পারি তো সেই লিগামেন্ট টাইটটা আপনি উপর থেকে কোনো আলট্রাসাউন্ডও যদি দেন বা মুখের সিস্টেমিক সার্কুলেশন আপনি ইও দেন মাসেল লিলাকজিনও দেন ওই স্পেসিফিক লিগামেন্ট কিন্তু রিলিজ হবে না তখন আমরা ওই লিগামেন্টটাকে বাই পাংচারিং আকু পাংচার করে ওই লিগামেন্টটাকে ওখান থেকে রিলিজ করে দিই যখন আমরা আকু পাংচার করি আকু পাংচারেরও অনেকগুলো আপডেট ভাষা আমরা এই বিষয়ে একটু শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে দর্শক কে বলছিলেন আমি রেজা বলছিলাম জি আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন আচ্ছা হ্যালো জি আমরা শুনছি আপনি বলেন আচ্ছা আমার নাম রেজা আমার বয়স 52 জি আপনি বলেন সমস্যা বলেন আমার সমস্যা হলো আমার এমআরআই করা সম্ভব নয় डेटिक्स मान गैस्टिक <laughs> ठीकुअल प्रयोजन थेरापी <laughs> लागान तो पायर बुझे जा शुद्ध जी अब उस समस्या थी कभी ताना पायर ओने करनो पायर नो तुम कोनो समस्या होती पड़े समस्या होती पड़े तो आमर मो जेटा मनो होच्छे दोषों का अपना प्रॉपर अपना थेरेपी कोनो भावे होच्छे ना बाजे कोनो बा कारणी हो इटा अपना एकमात्र ट्रीटमेंट एकों थेरेपी चिकित्सा है जेते होगे तो बेटर अपने डॉक्टर কাপ মাসেল স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ আপনি দেখেন যদি ম্যানুয়ালি আপনি নিজে ভাষা করতে পারেন এই এক্সারসাইজগুলো করলে আশা করি আপনার অনেক কিছু উপকার আসবে এবং গরম শেক দিলেও উপকার আসবে 
এই ক্ষেত্রে খুব সাবধানতার সাথে থেরাপি করতে হবে বিকজ আপনার মেরুদণ্ডে ইমপ্ল্যান্ট আছে সেখানে মেরুদণ্ডে কোনো প্রকার থেরাপি দেওয়া যাবে না যা করতে হবে নিচের অংশে পায়ের দিকে বিভিন্ন এক্সারসাইজ কোন ইলেকট্রোথেরাপি যেগুলো আছে এবং কোমরের কিছু এক্সারসাইজ আপনি করতে পারবেন যেগুলো আপনার উপকার আসবে তাছাড়া আপনি যদি আপনার দ্বারা পসিবল কিনা আই ডোন্ট নো আপনি ওয়ার্ম ওয়াটার বা কোন হাইড্রোথেরাপি পুল হোক বা সুইমিং পুল যেখানে গরম পানি আছে সেখানে নিয়মিত বা এক দুই দিন পর পর সাঁতার কাটতে পারেন এই সমস্যাটা আশা করি উপকার আসবে আচ্ছা আসলে অনেকেরই দেখা যায় অনেক রকম সমস্যা আছে যেগুলো আপনাদের মতো বিশেষজ্ঞর সাথে কেউ আলাপ করলে বুঝতে পারবে বা এটার সমাধান কি এবং যেটা বলছিলাম যে অনেকে বিছানায় শুয়ে থাকতে চায় না হাসপাতালে যেতে চায় না কিন্তু কিছু কিছু ট্রিটমেন্ট আছে রিহ্যাবের যেটা রিহ্যাবের মতো করেই করতে হবে অবশ্যই আপনার যেটা আমি বলছিলাম যে পিএলআইডির ক্ষেত্রে যে শুধু ইনজেকশান দিলে হ্যাঁ ব্যথা আমরা আমাদেরও অনেক সময় আমরা যেহেতু ডিপিআরসি যে রিহ্যাব সেন্টার উই হ্যাভ আমরা এখানে কাজগুলো কম্বাইনলি করে থাকি আমাদের একটা টিম আছে উই হ্যাভ আমাদের এখানে যেমন ইপি ডুরাল বেসিক্যালি অ্যানাস্থেশিয়ান দে আর এক্সপার্ট ইন ইপি ডুরাল এবং সারা ওয়ার্ল্ডই তারা রিকগনাইজ ডাক্তার যে তারাই এই কাজটা করে সাধারণত তো আমাদেরও আমাদের এই ডাক্তার আছে আমরা সিভিয়ার কেসে আমরা ইপি ডুরাল অ্যাপ্লাই করি ইপি ডুরালে দেখা যায় যে রুগী আমরা হয়তো বলেছি একটা রুগীকে তোমাকে দশ দিন পনেরো দিন এক মাস থাকতে হবে সে এগ্রিও করে বিকজ সিভিয়ার পেন নিয়ে এসে আসে থাকে আমরা হয়তো ফার্স্ট ডে বা সেকেন্ড ডে ইপি ডুরাল দিয়ে দিই এইটটি পার্সেন্ট পেনটা চলে যায় উই দিন ইপি ডুরাল কিন্তু প্রবলেম হয় আফটার যখন তাকে রুগী যে আমার ব্যথা নাই রুগী আমি কিন্তু তাকে ভর্তি করার আগে তাকে ডিটেলস বুঝিয়েছি যে তোমার এই সমস্যা তারপরেও সে ভর্তির পরে যখন থেকে ব্যথা নাই স্যার আমার তো এখন ব্যথা নাই তিন দিনের পরে আমি চলে যাচ্ছি স্যার তো এটা সে একটা ভুল করে কেন এই জিনিসটা তার সমাধান হয়নি আমরা একটা একটা টেকনোলজি একটা মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স অ্যাপ্লাই করেছি তাকে রিলিফ দেওয়ার জন্য কিন্তু তার ডিক্স কিন্তু সমাধান হয়নি তাকে জন্য আরেকজন দর্শক আছে একটু শুনছি তার কথা হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছিলেন বলেন জি আমি আমি থেকে সুমন বলছিলাম আচ্ছা আপনি বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন আমার বয়স হচ্ছে 25 হ্যাঁ বলেন জি আমার মানে ব্যাক পেইন হয় আমার পিছনে পেইন হয় তিন চার বছর যাবত হ্যাঁ আপনার এর আগে মানে অর্থোপেডিক ডাক্তার দেখাইছি মেডিসিন দেখাইছি কোনো কাজ হয় না পরে এমআরআই করছি এমআরআই কিছু আসে নাই আপনার ডিজিটাল এক্সরে টেক করতে গুলো কিছু আসে নাই এখন মানে আপনার আপনার শীতকালে সমস্যাগুলো বেশি হয় আমার পেইনটা শীতকালে বেশি হয় গরমের সিজনে মোটামুটি ভালো থাকি হুম শীতকালে পেইনটা আপনার মাথার পিছনের দিকে ওগুলো পেইনটা বেশি হয় এখন আমি কি করতে পারি আপনি কি করেন কোথায় থাকেন জি আমি মামি আচ্ছা আপনার পেশা কি কি করেন স্টুডেন্ট ও আপনি স্টুডেন্ট ধন্যবাদ এই এই কেসগুলো যখন দেখেন এটা সবই যে ডিক্স প্রলাপস হবে তা কিন্তু না তা কিন্তু না আমরা বলছিলাম যে অনেক কারণে হবে অনেক কারণ আছে তো এই সকল কারণগুলো এবং অল আর মেকানিক্যাল সেও কিন্তু মেকানিক্যাল পেইনের কথাই বলছে এই ক্ষেত্রে শীতকালে আসলে সাধারণত যদি আর্থ্রাইটিস বা বাতজাতীয় রোগী হতো বাতজাতীয় রোগী কিন্তু শীত গরম সব টাইমই তাকে ব্যথা থাকবে কিন্তু শীতে বাড়বে কিন্তু এরকম না যে সামার সিজনে তার ব্যথাটা কমে যাবে কিন্তু এই রোগীর ক্ষেত্রে সামারে তার কোনো ব্যথা নাই শীতে আসলে ব্যথা হয় এটা মাসেল স্পেইন হতে পারে স্ট্রেন হতে পারে মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে যাওয়া কোমর অনেক কারণে হয় শীতের ওয়েদারের কারণে হতে পারে কাজের কারণে হতে পারে বসে থাকার কারণে হতে পারে এই সকল রোগের চিকিৎসা সিম্পল কিছু এক্সারসাইজ প্রয়োজন জাস্ট ব্যাক স্ট্যান্ডিং এক্সারসাইজ কোর স্টেবিলিটি এক্সারসাইজ ব্যালেন্সিং এক্সারসাইজ এবং সবচেয়ে বেস্ট এক্সারসাইজ সাঁতার কাটা যদি রুগী অন্তত টানা এক সপ্তাহ সাঁতার কাটে ব্যথা চলে যাবে তবে মানে পানিটা ঠান্ডা হলে একটু সমস্যা যদি একটু নর্মাল পানি হয় ওই গরম বা নর্মাল পানিতে সে সাঁতার কাটতে পারে ব্যাক পেন কোনো অংশেই আর থাকবে না আচ্ছা যেটা নিয়ে আমি বলছিলেন যে রিহ্যাব থেরাপির মধ্যে আসলে আপনারা বলছিলেন যেটা টিম ওয়ার্ক করেন এবং এই টিম ওয়ার্কের মধ্যে অনেকগুলো সেক্টর একসাথে কাজ করে পেশেন্টকে আপনারা সহযোগিতা করেন আবার ফিরে আসতে জি আগের পর্যায়ে জি সেক্ষেত্রে একটা পেশেন্টের যখন পিএলআইডি থাকে তার কতদিন প্রয়োজন হয় হসপিটালাইজ থাকার সাধারণত আমরা আসলে বেটার যদি একটা রুগী অন্তত মাসখানেক থাকতে পারে কিন্তু আসলে আপনি জানেন যুগের কারণে মানে অনেকের অনেক কিছু সম্ভব হয়ে ওঠে না তো আমাদের রুগীর দিক চিন্তা করে আমরা অনেক সময় চেষ্টা করি যেন রুগীকে আগেই রিলিফ দেওয়ার কিন্তু ন্যূনতম চোদ্দ পনেরো দিন স্টে করা উচিত আমি মনে করি আমি তো বললাম ইতিপূর্বে যে আমরা দেখি যে তিন চার দিন পাঁচ দিন পরে অনেক রুগীর আর কোনো পেইনই নাই কিন্তু রুগী হয়তো চলে যেতে চায় কিন্তু রুগী তো জানে রুগী জানে জেনেও রুগী অনেক সময় পারিবারিক সমস্যা থাকে বা 
তাদের মানতে চায় না যে আমি তো এখন ভালো সে নিজে আবার টেস্ট করে দেখে আর ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস করে আমরা এই বিষয়টা একটু ডিটেইলস শুনবো একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক শ্রোতা যাচ্ছে বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন্ট ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা শুনছিলাম কোমর ব্যথার আধুনিক অপারেশন বিহীন রিহ্যাব চিকিৎসা নিয়ে চলুন ফিরে যাই প্রসঙ্গে বিরতির আগে আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো রকম আমরা রিহ্যাব থেরাপির কথা শুনেছি যার মধ্যে পড়েছে এপিডিউরাল অ্যানেসথেসিয়া আপনি আকুপাংচারের কথা বলেছেন আপনি বিভিন্ন ধরনের ম্যানুয়াল ডিকম্প্রেশন সিস্টেমের কথা বলেছেন আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে একটা পেশেন্টের হিস্ট্রি নিয়ে তাকে শারীরিক পরীক্ষা করে যাচ করেন যে কোন পেশেন্টটা কোন রকম থেরাপির জন্য সে সুইটেবল এভাবেই তো সাধারণত আপনারা একটা পেশেন্টকে যাচ করে দেখেন অবশ্যই আমার প্রত্যেকটা রোগীকে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে নট অনলি জি প্রাইমারি অ্যাসেসমেন্ট ইন দা টাইম অফ ট্রিটমেন্ট চিকিৎসা চল অবস্থা তাকে বারবার সীমাবদ্ধ নাকি আপনি যেটা বলছেন যে আসলে মনে হচ্ছে যে ফিজিওথেরাপি একটা আসলে ব্যথা নিরাময়ের একটা আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট না অবশ্যই আপনার সাথে একমত যে ফিজিওথেরাপি ওই অতটুকের বিদ্যা সীমাবদ্ধ না এটা একটা বিশাল মানে মেডিকেল সায়েন্স এবং মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স কি জন্য বলা হচ্ছে মানুষ এখন সবাই আপনার যেটা আমরা বলি কমপ্লিকেশন বিহীন নিরাপদ চিকিৎসা চায় এবং হ্যাজার্ড বিহীন কমপ্লিকেশন বিহীন নিরাপদ তো আমরা কমপ্লিকেশন বিহীন নিরাপদ চিকিৎসা বলতে স্পেশিয়ালি পেইন অ্যান্ড প্যারালাইসিসে এই থেরাপি চিকিৎসাটি মেনলি বোঝায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছিলেন যে কারো কোনো ঘাড় ব্যথা হলো বা হাঁটু ব্যথা হলো বা মাসেল পেইন হলো সে একটা সেন্টারে গেল কিছুক্ষণ বিভিন্ন প্রকার থেরাপি আছে সে তার মতো দিল হ্যাঁ সে হতে অনেক কারণে আরাম বোধ করতে পারে বাট দিস ইজ নট এ ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট করার জন্য একজন এই জাতীয় বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হতে হবে বিকজ স্মরণাপন্ন ছাড়া কারণ তার কজ অব দ্য পেইন রাইট সেটা আইডেন্টিফাই কারণটা জানতে হবে আমাদের রোগী আমাদের সাথে একটা দর্শক আছে কিন্তু তার আগে একটু শেয়ার করেছি আপনাকে যে এরকম আমরা জানি যে উন্নত দেশগুলোতে আমরা যেরকম মাথা ব্যথা হলে প্যারাসিটামল খাই তারা কিন্তু মাথা ব্যথা হলেও দেখা যাচ্ছে যে এটা ব্যায়াম শিখিয়ে দিচ্ছে রোগীকে এটাও তো একটা ফিজিওথেরাপিরই একটা পার্ট অবশ্যই এটা ফিজিওথেরাপি আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন বলেন ইতিমধ্যে কোন ডাক্তার দেখিয়েছে বা শরীরে এক এক মানুষের এইজ মেল ফিমেল ভেদে উচ্চতা হচ্ছে ওজন নির্ধারণ করা হয় এখন একটা বাচ্চার উচ্চতা অনুযায়ী ওজন হবে একটা অ্যাডাল্ট মানুষের উচ্চতা অনুযায়ী ওজন হবে একটা ফিমেল পার্সনের উচ্চতা ওজন অনুযায়ী ওজন হবে এবং তার এইজ এগুলো আমরা কনসিডার করে ওজনটা নির্ধারণ করি এখন কারো যদি সেটা এইজ এবং হাইট এক্সিট করে যদি অনুযায়ী যদি ওজনটা বেশি হয় তাহলে আমরা ওভারওয়েট বলে থাকি তো সেই ক্ষেত্রে কারণ নির্ধারণ করতে হবে কারণের ক্ষেত্রে প্রথমত দেখতে হবে তার লাইফ স্টাইল তার হিস্ট্রি যে তার ফ্যামিলি সবাই এরকম কিনা বা ফ্যামিলির একটা অতীতের কোনো হিস্ট্রিতে জাতীয় সবাই ওজন বেশি কিনা 
বা তার কোনো ইতিমধ্যে ইতিপূর্বে কোনো সে কোনো ওষুধ নিয়েছে কিনা এই যাতে কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা বা কোনো অপারেশন হয়েছিল কিনা এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট আর একটা হচ্ছে হরমোনাল কোনো ব্যাপার আছে কিনা যেমন থাইরয়েডের প্রবলেম থাকলে এই জাতে ওজন হতে পারে আর একটা হচ্ছে লাইফ স্টাইল দেখতে হবে যে একটা মানুষ কোন লাইফ স্টাইলে সে বড় হচ্ছে স্পেশালি আমরা অনেক অবেস পেশেন্ট পাই যারা আমাদের মিডল ইস্ট থেকে অনেক সময় আসে যে ওখানে খাবারটাই তাদের খেতে হয় ফাস্ট ফুড মানে দ্যার ইজ নো ওয়ে যে আপনি নর্মাল খাবার খাবেন শাক সবজি বা ফল প্রতিদিন এটা সম্ভব না তাদের ওখানে খাবারটি এভরি টাইম সে তিন বেলাই বিভিন্ন কোনো রেড মিট বা এই জাতীয় মাংস বা ভাজা পোড়া বা তৈলাক্ত খাবার খাচ্ছে তো এই সবগুলা কনসিডার করে একটা লোকের ওজনের কারণ নির্ধারণ করতে হয় তো আগে আপনার কারণ নির্ধারণ যদি হয় হরমোনাল সমস্যা থাকলে সেটা হরমোন থেরাপি বা হরমোনের চিকিৎসা দিয়ে সমাধান করতে হবে যদি লাইফ স্টাইল থেকে হয়ে থাকে লাইফ স্টাইলে খাবার ডায়েট চার্ট মেনটেন করে করতে হবে যদি অ্যাক্টিভিটিস থেকে হয়ে থাকে সেটা সেই অনুযায়ী করে হতে পারে কিছুটা জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টরও দায়ী সেই ক্ষেত্রে তার বংশের একটা হিস্ট্রি অনুযায়ী তাকে আমরা ওজন অ্যাপ্লাই করে থাকি ওজনের কমানের চিকিৎসা কিন্তু পাশাপাশি কিছু ওয়ার্ল্ড রিকগনাইজড বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি বলেন বা আয়ুর্বেদিক কোম্পানি বলেন ওরও এই জাতীয় কিছু অ্যান্টি অ্যাপে মানে খিদা মন্দ হওয়ার বা খিদা খাবার মানে খাবার খাওয়ার যে টেন্ডেন্সি কমার কিছু ওষুধ তৈরি করেছে যেগুলো উপকারে আসে তো অবশ্যই সে জন্য একজন ডাক্তারের বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হয়ে কাজগুলো করতে হবে তা আমি আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে এটা কমাতে গেলে কি করতে হবে আচ্ছা আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছে দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছিলেন বলেন জি আমি সাগর বগুড়া থেকে বলছিলাম আচ্ছা সাগর যার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন যে সমস্যাটা আমার আমার বয়স হচ্ছে 28 হুম হুম আমার সমস্যা হচ্ছে গত 3 মাস আগে মানে আমার কোমরের ব্যথা আর কি অনুভূত হয় তো তখন আমি ডাক্তার অর্থোপেডিক সার্জারি যখন শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজে দেখাই হ্যাঁ তো উনি এক্সরে দেয় কোমরের এবং ঘাড়ের তো এক্সরে করার পর উনি বলছিল যে আমার ঘাড়ে নাকি দুইটা হাড় বেশি হ্যাঁ তো আমি ওই রিপোর্টটা আবার অন্য এক ডাক্তারকে দেখাছিলাম উনি বলছিল যে আমার দুইটা হাড় ঘাড়ের মানে বাড়তি হয়ে গেছে এই জন্য কোমরের ব্যথা প্লাস ঘাড়ের ব্যথা তো ওখানে ওই নাইসারের অনেকদিন আমি চিকিৎসা করছি প্রায় দেড় দুই মাস হ্যাঁ উনি যে টোরামেক্স তারপর মায়োল্যাক্স ফলবিয়ন এই ধরনের ওষুধগুলা ছাড়াইছিল হ্যাঁ তো তারপরেও ব্যথা কি কমেনি আচ্ছা আপনার কোমরের কোনো এক্সরে বা কোনো কিছু করেছেন জি আপনার কোমরের কোনো এক্সরে বা কোনো এমআরআই যেতে কিছু করেছেন আপনি তো ঘাড়ের এক্সরে কথা বলছিলেন আপনি কি কোমরের কোনো ঘাড় এবং কোমর দুইটাই করা হয়েছিল আচ্ছা সমস্যা ছিল ঘাড়ে উনি বলছে ঘাড়ের সমস্যা আচ্ছা ঘাড় থেকে কোমরেও ব্যথা হচ্ছে বলছিল ঠিক না জি জি আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি আপনার প্রথমত ওনার ঘাড়ের এক্সরেতে হাড় বেড়ে গিয়েছে এটা হতে পারে দিস ইজ সার্ভিক্যাল রিব ঘাড়ে আপনার সাধারণত রিব থাকে না রুডিমেন্টারি রিব থাকবে এটা কমন এটা আপনার আমার প্রত্যেকটা মানুষেরই রিবস আছে তবে যেটা সেটা যদি অ্যাক্সিড হয়ে যায় মানে মানে আমাদের খুব সাধারণ ছোট একটু থাকে রুডিমেন্টারি বলি আমরা একেবারে সাধারণ পরি হ্যাঁ সেটা যদি কোনো কারণে বড় হয় তাহলে আপনার আচ্ছা এটা কেন বড় হয় এটা তো আমরা অনেকেরই শুনি সার্ভাইকাল রিব থাকে এটা কেন হয় আসলে এক্স্যাক্ট ইটোলজি জানুন এটা হতেই পারে প্রাকৃতিক ভাবে অনেক কারণে বড় হতে পারে অনেকের একটা পাঁচটা আঙ্গুল আমাদের অনেকে ছয়টা আঙ্গুল হয় এটার সেরকম কারণ জানা এটা এক্স্যাক্ট কোনো কারণ নেই যে যে কোনো কারণে এটা হতে পারে তো সার্ভাইকাল রিব দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে ঘাড় ব্যথা হবে উনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু ঘাড়ের রিবের কারণে কোমর ব্যথার প্রশ্নই ওঠে না টোটালি আলাদা সমস্যা ঘাড়ের রিবে কি সমস্যা হবে ঘাড় ব্যথা হবে মাথা ব্যথা হতে পারে হাতে ব্যথা হতে পারে হাত কোল্ড হয়ে আসবে অনেক সময় রোগী বলবে হাত একটা ঠান্ডা হয়ে যায় মাঝে মাঝে মনে হয় ঠান্ডা হওয়ার কারণ হচ্ছে রিব যখন হয় ঘাড়ে দুই পাশে আমাদের ওখানে যে সার্ভাইকাল যে নার্ভ এবং ব্লাড ভেসেলস আছে অনেক কারণে কমপ্রেসড হতে পারে কারণ ওখান থেকে পাসেস সরু অংশ দিয়ে আসতে হয় তো যার কারণে এটা হয় তো এইটার সাথে কোমরের কোনো সম্পর্ক নেই ঘাড়ের ক্ষেত্রে সার্ভাইকাল রিবের চিকিৎসা ঔষধে যদি সমাধান না হয় আপনাকে রিহ্যাব থেরাপি বা এই জাতীয় বিশেষজ্ঞ বা হাসপাতালে স্বর্ণপণে চিকিৎসা যেতে হবে দ্যার ইজ নো ওয়ে কোমরের ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার করতে হবে ঘাড়ের রিবের থেকে কোমরে ব্যথা হওয়ার প্রশ্নই উঠে না কোমরের সমস্যাটা আলাদা সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এক্সরেতে কিছু না ফাইন্ডিংস আসলে আপনাকে এমআরআই করে দেখা দরকার হতে পারে তো তার আগে আপনি ঘাড় এবং কোমরের অ্যাটেটেমে যদি প্রপার জায়গায় থেরাপি
আমি রোকিয়া পারভিন বলতেছি আচ্ছা রোকিয়া পারভিন আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন ওকে আমি আমার বাবা মানে বাবা সম্পর্কে কথা বলবো আমার বাবা এজ 60 হবে তো উনার মেইন সমস্যা হলো কোমরের ব্যথা হ্যাঁ তো উনাকে আমরা ডাক্তার দেখাইছি ডাক্তার দেখানোর পর মানে তাকে যখন আমরা ব্যথার ওষুধটা দিই তখন উনার ব্যথা একটু কমে কিন্তু বাট উনার থেরাপি চলতেছে নিয়মিত থেরাপি দিচ্ছি কিন্তু যখন ব্যথার ওষুধ দেওয়া বন্ধ করতেছি তখন আবার একই সমস্যা হচ্ছে আর উনি ব্যথা তো অলরেডি দুই মাস টোটালি বেদে ছিল হুম হুম আচ্ছা ডায়াগনোসিসটা বলেন আপনি মানে আপনার বাবার যে ডাক্তার দেখিয়েছেন থেরাপি নিচ্ছেন ওষুধ খাচ্ছেন ইটস ওকে বাট হোয়াট ইজ দা কজ মানে কি ডায়াগনোসিসটা কি বলতে পারবেন ওনার কোমরে হাড় ক্ষয় গেছে বুঝছেন ডাক্তার সাহেব বলেছে জি 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 ওনাকে কোনো এমআরআই বা এক্সরে করা হয়েছে হ্যাঁ এমআরআই করা হয়েছে এক্সরে মানে সব টেস্টই করা হয়েছে আচ্ছা এখন অন্য এখন ভালো হচ্ছে নাই তো না না এখন ভালো হচ্ছে বলতে ওনার যখন আমরা ফার্স্ট টাইমে যখন ডাক্তার দেখাইছি তখন তো এমআরআই করে समस्या थे মানে করে দেখতে পারে আমি যেটা এখন রোগীদের আমরা অনেক সময় বলে দেই ইউ হ্যাভ চয়েস বিকজ তোমার রাইট আছে তুমি তোমার কার কাছে কিভাবে চিকিৎসা নিবা আচ্ছা এটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন এই বিষয়ে আমারও একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে মুহূর্তে আমরা একটু শেষের দিকে চলে আসছি যে আমাদের কিন্তু অধিকার আছে যে আপনাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না আমি আরেকটা ডাক্তার কাছে যেতে পারি এবং তার কাছে একটা সেকেন্ড অপিনিয়ন নিতে পারি কিন্তু আমাদের দেশের আমার মনে হয় এই আইনটা বা এই অধিকার সত্তাটা অনেক রোগী ফিল করেন না বা জনগণ জানেন না যে আমাদেরও এই রাইটটা আছে যে আমরা অবশ্যই একেবারে নির্ভয় অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে গিয়ে আরেকটা সেকেন্ড অপিনিয়ন নিতে পারি যে আমার ট্রিটমেন্ট ঠিকমতো চলছে কিনা আমি তো মানে আপনার কাছে কি মনে হয় যে রোগী चिकित्सा एंटीबायोटिक फोन कर অনেক দিন ধরে ব্যথা ছাড়ছে না কিন্তু আমি মনে করি যে এরকম যদি হয় কখনো গিয়ে সে যদি অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে সেকেন্ড অপিনিয়ন নেয় হয়তো আমি কিছু মিস করে গিয়েছি এটা আপনি ধরে ফেললেন এটা কিন্তু হয় আমাদের মধ্যে অবশ্যই আপনার এইটা অবশ্যই উচিত আমি মনে করি কারণ একটা পারসন বেস যখন কোনো ট্রিটমেন্ট হয় কারণ মানুষ অল আমি তো 100% না হ্যাঁ তো আমার কাছ থেকে মিসিং হতেই পারে আর মানুষের কাজের সময় বা রোগী দেখার সময় অনেক কিছু মিসিং হতে পারে সে যদি চয়েস আরেকটা ডাক্তার কাছে নেয় অপিনিয়ন নিয়ে আসতে পারে অপিনিয়ন নিয়ে আসতে পারে সেটা এইজন্যই আমরা যে বারবার বলতেছি যে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে রিহ্যাবিলিটেশন টিম ওয়ার্ক ইজ দি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট যদি একসাথে কয়েকজন ডাক্তার 
মিলে করে গ্রুপ অফ ট্রিটমেন্ট করা যায় একই সেন্টার বেসড আচ্ছা তাহলে বেটার একটা ডায়াগনোসিস আমাদের শেষ করতে হচ্ছে আজকে মনে হয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাই আমরা শেয়ার করলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসটিভির দর্শক এবং যারা প্রোগ্রাম দীর্ঘদিন দেখে আসছেন সবাইকে আবারো ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শেষ করছি দর্শক শেষ করছি আজকের মতোই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সেই কামনায়